हेलो फ्रेंड्स बायोलॉजी गार्डन्स मैं हर्षदा कंबड़े हाँ मैं यूट्यूब चैनल में तुम्हार सर्व स्वागत है बारावी विद्या अपन जी क्विक रिविजन सीरीज सुरू के लिए अपन आता चैप्टर सुरू करते हैं प्लांट फिजोलॉजी से पहला चैप्टर अल फोटो सिंथिस आता तुम्हें ज्यादा हा हा चप्टर स्टडी करता तो वह थेरी तुम्हारा जाए कि हा चप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पन आप आता जो स्टडी करना है तो फ्त अपन सी ई टी या बेसि स्टडी करते अपन इत डिटेल मे हा चप्टर पहना नहीं है मैं हतले जे पॉइंट्स महत्वाचे हैं तो अपन थोड़स का करना है लक्ष्य प्रयत्न करना है आता तुम्हें हा चप्टर पर जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर स्टडी के लिए हा चप्टर में कई रिएक्शन्स हैं कि हा चप्टर अल कि रेस्पिरेशन का चैप्टर अल हा चप्टर में कई रिएक्शन्स हैं कई साइकल दिल्ली तो बराज वे संगित जता कि हा ज्या साइकल्स हैं कि हा साइकल्स हैं हा साइकल्स कंप्लीट करना हेमें नंबर ऑफ एन्जाइम्स हैं पन बानो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पाले तो हा प्रीवि क्वेश्चन पेपर मे एन्जाइम की नाव तुम्हारा सी ई टी मे विचार गेली नहीं पन हाँ तुम्हें जर नीट का अभ्यास करता तो तुम्हारा य चैप्टरम कि रेस्पिरेशन चैप्टरम सग्या एन्जाइम से नाव पाठ आण गरजे चाहिए मजे तुम्हें जर सी ई टी या बेस पर हा चप्टर से स्टडी करता तो तुम्हारा ठराविक एन्जाइम के नाव पाठ आण गरजे चाहिए पन तुम्हारा सगले एन्जाइम पाठ आले पाजे अस कम्पल्शन सी ई टी या पेपर मे दिल नहीं सो अपन का आहोत हा चप्टर मे जेवड़ा तुम्हारा हिंट देता देता शकता हिंट देने का अपन प्रयत्न करना आहो तो पहू हा चप्टर का है तो हा चप्टर नाव है फोटोसिंथिस हेचा मीनिंग तुम्हारा महती है आता हिंसा जर रिएक्शन पाली सॉरी हिंसा जर डेफिनेशन पाली अकॉर्डिंग टू रिएक्शन तो ही से ही जी ही जी स्टेज है कि हि जी प्रोसेस है हि कसी है इंट्रा सेल्युलर है इंट्रा सेल्युलर मे तो हि सेल आतमे होते हि आप बाहर दिसू शकत नहीं है इट इज ऑल्सो कॉल एज एनाबॉलिक प्रोसेस का कारण हि एक अभी प्रोसेस है ज्यादा प्रोसेस मे का सिंथिसाइज कर अदरवाइज का स्टोर्ड होता मनु हिला एनाबॉलिक प्रोसेस मटल जता आता हि जी रिएक्शन शन आहे ही रिएक्शन फोटोसिंथेसिस जी आहे जी तुमचे ऑलरेडी थेरीला डिटेल मध्ये तुम्ही स्टडी केलेली आहे फक्त तुम्हाला इथे काय लक्षात ठेवायचं आहे की हे जे ग्लुकोज फॉर्म होते की म्हणजे फूड मटेरियल तयार होतं जसं आपण सांगतो की फोटोसिंथेसिस म्हणजे काय तर जे प्लांट्स असतात हे प्लांट सनलाइटचा यूज करतात आणि फूड मटेरियल स्वतःच्या स्वतः तयार करून ते स्टोअर्ड करतात मग फूड मटेरियल नेहमी कुठल्या फॉर्म मध्ये असतं तर ते फूड मटेरियल नेहमी ग्लुकोजच्या फॉर्म मध्ये असतं हे तुम्हाला माहितीच आहे ठीक आहे मग हे जे फूड मटेरियल तयार होतं हे फूड मटेरियल तयार होण्यासाठी जे रॉ मटेरियल यूज केलं जातं हे रॉ मटेरियल कुठल्या फॉर्म मध्ये असतं तर ह्याच्यावर सुद्धा सीटीला प्रश्न येऊ शकतो तर हे फूड मटेरियल कुठल्या फॉर्म मध्ये असतं सिंपल इनऑर्गॅनिक कंपाउंड या फॉर्म मे असतं हा दोगा रिएक्शन जार ग्लुकोज तैयार होता है ग्लुकोज स्टोर्ड के लिए जता बाय प्रोडक्ट मनु एच टू ओ तैयार होते सर्वतान शेवटी हा जो ओ टू आतो हा ओ टू इवॉल्व होते हि फूल प्रोसेस तुम्हें डिटेल मे थेरी स्टडी के लिए आता ज्यादा हि रिएक्शन होते मे जी फोटोसिंथिस रिएक्शन होती हि रिएक्शन होने स्पेशली दोन रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल आता मतली पहली रिएक्शन है लाइट रिएक्शन दुसरी अल डार्क रिएक्शन जी आप जाऊन डिटेल में पहना आहोत ठीक है आता कनर जो नेक्स्ट पॉइंट का ये तो हे जे फोटोसिंथिस हो जे अपने अपन खूब लहानपनीपासन शिकतो है कि प्लांट्स फक्त अे हैं कि जे सनलाइट एब्सॉर्ब करू शकत स्वतः फूड मटेरियल सुधा तैयार करू शक दे प्रिपेर देअर ओन फूड मटेरियल पन सद्या आपण जर त्याचा डिटेल स्टडी केला तर फक्त अर्थवरती प्लांट्स असे आहेत का की जे फोटोसिंथिस करू शकतात तर नाही मग असं अजून कोण कोण आहे की जे फोटोसिंथिस करू शकतात तर त्याची आपल्याला थोडीशी लिस्ट पुस्तकानुसार दिलेली आहे तर ती आपण थोडीशी पाहूया तर पहिला कोण येणार तर त्यांना काय म्हटलंय ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बरोबर ऑटोट्रॉपिक म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे ते प्रोड्यूसर ओन फूड मटेरियल मग असे कोणकोणते आहेत तर पहिला पॉइंट येईल किंगडम प्लांटी जो तुम्ही अकरावीमध्ये खूप डिटेल पाहिलेला आहे आणि आपण लहान पण लहानपणापासून स्टडी करतो आहे की प्लांट स्वतः चांगलं स्वतः तयार करू शकतात ह्याच्या व्यतिरिक्त आणखीन कोण येतो तर प्रोटिस्टा प्रोटिस्टामधला डायटम्स असतो जो लाईक अलगी दिसतो पण तो ॲक्च्युली अलगीमध्ये येत नाही बट दिज आर प्रोटिस्ट ठीक आहे त्यानंतर प्रो कॅरेट्स आहेत काही प्रो कॅरेट्समध्ये बॅक्टेरियांची नावं येतात मग सियानो बॅक्टेरिया जे तुम्हाला माहितीच आहेत सियानो बॅक्टेरिया काय करतात त्यानंतर काही फ्यू बॅक्टेरियांची नावं दिली आहेत जे तुम्हाला पुढच्या एक्सपेरमेंटमध्ये यूज करणार आहे तुम्ही वापरणार आहात त्यांची नावं मग त्याच्यामध्ये कुठल्या बॅक्टेरिया येतात तर पल्पल सल्फर बॅक्टेरिया ज्यांना क्रोमॅटियम असं म्हटलं जातं आणि दुसरी बॅक्टेरिया असेल ग्रीन सल्फर बॅक्टेरिया जिचं नाव असेल क्लोरोबियम ठीक आहे ही नावं तुम्हाला पाठ करायची आहेत याच्यावरती सी ई टीला क्वेश्चन येऊन गेलेला आहे त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट काय दिला आहे की हे जे फोटोट्रॉप्स आपण म्हणतो की जे प्रोड्यूस जे जे स्वतःच आणून स्वतः तयार करू शकतात मग हे जे ऑटोट्रॉप्स असतात हे सगळे ऑटोट्रॉप्स एकाच पद्धतीने स्वतःच आणून स्वतः तयार करू शकतात का तर नाही मग काही असतात 
ते जे ऑटोट्रॉप्स असतात जे स्वतःचं स्वतः तयार करू शकतात ते तयार करण्यासाठी काही लाईटचा यूज करतात तर काही केमिकलचा यूज करतात मग याच्यावरून या ऑटोट्रॉपचे दोन टाईप पडले एक असेल फोटो ऑटोट्रॉप दुसरा असेल केमो ऑटोट्रॉप्स ठीक आहे आता फोटो ऑटोट्रॉप्स तुम्हाला माहितीच आहेत प्लांट्स येतील त्याच्यामध्ये मग केमो ऑटोट्रॉप करणारे कुठले लिव्हिंग ऑर्गनिझम्स असतील तर त्याच्या अंडर काही बॅक्टेरियांची नावं दिली आहेत मग त्या बॅक्टेरिया कुठल्या असतील तर नायट्रिफायनिंग बॅक्टेरिया असं त्यांचं नाव आहे ज्याला आपण काय म्हणतो नायट्रोसोमणस ठीक आहे अशा कुठल्या बॅक्टेरिया असतील ह्याच्या व्यतिरिक्त आणखी कुठल्या बॅक्टेरिया असेल तर सल्फर बॅक्टेरिया आहे जो ज्याला काय म्हणतात थिओ बॅसिलस असं म्हटलं जातं म्हणजे ही नावं जी दिलेली आहेत तुम्हाला जे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशनमध्ये तर ह्यांच्यावरती तुम्हाला सी प्रश्न येऊ शकतो आता ह्याच्यानंतरचा नेक्स्ट पॉईंट कुठला असेल जो तुम्ही थेरीला ऑलरेडी डिटेल स्टडी केला आहे ज्याच्यावर तुम्हाला खूप वेळा सांगितलं असेल की डायग्राम्स व्यवस्थित करून ठेवा तुम्हाला बोर्डला खूप वेळा क्वेश्चन येऊन गेलेला आहे तर बाळनो आपल्या पुस्तकामध्ये जी डायग्राम दिलेली आहे क्लोरोप्लास्टची म्हणजे हा शब्द तुमच्या फार ओळखीचा असेल तर ह्या चॅप्टरमध्ये क्लोरोप्लास्टची जी डायग्राम दिलेली आहे ही डायग्राम तुम्हाला फार व्यवस्थित पाहिजे आहे त्याच्यातले लेबल्स तुम्हाला व्यवस्थित पाहिजे आहे आणि थोडासा डिटेलमध्ये स्टडी करायचा आहे तर आपण थेरॉटिकल पाहतो आहे किंवा हिंटवाईज पाहतो आहे आपण की हा जो क्लोरोप्लास्ट आहे ह्या क्लोरोप्लास्टमुळं सगळे जे ऑटोड्रॉप्स असतात ते स्वतःचं न स्वतः तयार करू शकतात सो क्लो क्लोरोप्लास्टला काय म्हटलं जातं साईट्स ऑफ फोटोसिंथिसिस मग हा क्लोरोप्लास्ट असतो हा शक्यतो लेन्स शेपमध्ये लेन्स शेपमध्ये असतो मग ह्याला अपवाद पाहिला तर स्पायरोगायरा आहे ज्याच्यामध्ये तो झिगझॅक शेपचा असतो पण तुमच्या पुस्तकानुसार हा जो क्लोरोप्लास्ट आहे हा लेन्स शेपचा असतो असा क्लोरोप्लास्ट दोन मेंब्रेननी तयार झाले झालेला आहे जे तुम्ही थेरीला पाहिलेलंच आहे मग दोन मेंब्रेन्स कुठल्या असतात तर एक आउटर मेंब्रेन आणि एक इनर मेंब्रेन ठीक आहे बाहेरच्या असतात आणि एक आतल्या असतात दोन्ही पण कंटिन्यू असतात त्यांच्यामध्ये स्पेस असतो पण ह्या दोन्ही लेअर तुम्ही जर एकत्र स्टडी करायला घेतला तर त्यांना एक कॉमन नाव आहे ज्याला म्हणतात पेरिस्ट्रोमियम हे नाव तुम्हाला पाठ करायचं आहे अशा पेरिस्ट्रोमियमच्या आतमध्ये म्हणजे दोन लेअरच्या आतमध्ये आउटर मेंब्रेन आणि इनर मेंब्रेन ह्याच्या आतमध्ये जो मोठा स्पेस असतो तो स्पेस टोटली कोलायडल मॅट्रिक्सने फिलअप झालेला असतो अशा कोलायडल मॅट्रिक्सला काय म्हटलं जातं स्ट्रोमा असं म्हटलं जातं ठीक आहे हे सुद्धा तुम्हाला पाठ करायचं आहे आता हा जो स्ट्रोमा असेल या स्ट्रोमाचं वैशिष्ट्य काय असेल तर इट कन्सिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ एन्झायम्स अँड को एन्झायम जसं की आपण मग असे सांगितलं की फोटोसिंथिसिसचे रिॲक्शन कम्प्लीट होताना दोन प्रकारच्या रिॲक्शन्स होतात त्यातली एक लाईट रिॲक्शन असते आणि एक डार्क रिॲक्शन असते लाईट रिॲक्शन शक्यतो लाईटवर डिपेंड असते पण डार्क रिॲक्शनच्या इथे लाईट वापरली जात नाही मग त्या रिॲक्शन पूर्ण करायला कोण वापरतात तर तिथं स्ट्रोमामधले एन्झायम्स आणि को एन्झायम्स त्यांचा यूज केला जातो मग अशा स्ट्रोमामध्ये स्पेशल डी एन ए असतो जसं की तुम्हाला माहिती आहे डी एन ए हा शक्यतो ट्विस्टेड इन स्ट्रक्चर असतो हे तुम्ही ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे पण हा जो क्लोरोप्लास्ट आहे ह्या क्लोरोप्लास्टमधला जो डी एन ए आहे हा डी एन ए कसा असतो सर्क्युलर असतो नेकेड आहे म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं प्लास्टिडोम असं म्हटलं जातं म्हणजे ही जी दोन नावं आहे पेरिस्ट्रोमियम आणि प्लास्टिडोम ही नावं तुम्हाला सेपरेटली व्यवस्थित लक्षात ठेवायची आहेत त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट काय येईल की हा जो स्ट्रोमा असतो या स्ट्रोमामध्ये फोर्टी टू सिक्स्टी नंबर ऑफ क्वाईन शेपचे स्ट्रक्चर असतात म्हणजे तुम्ही जर डायग्राम पाहिली असेल व्यवस्थित तर असे क्वाईन शेपचे स्ट्रक्चर त्याच्या स्ट्रोमाच्या आतमध्ये असतात म्हणजे हे जे चाळीस ते साठ नंबर ऑफ कॉईन शेपड स्ट्रक्चर असतं याला कॉममध्ये काय म्हटलं जातं इट्स कॉल्ड ॲज द ग्रॅना ठीक आहे आणि ह्यातला एक कॉईन स्टडी करायला घेतला तर अशा क्रॉन अशा एका कॉईनला काय म्हटलं जातं ग्रॅनम म्हटलं जातं आणि ह्या ग्रॅनमच्या आतमध्ये जे डबल मेमरेन असतं अशा मेमरेनला काय म्हटलं जातं थॅलाकॉड ठीक आहे मग अशा थॅलाकॉडमध्ये काय असतं तर अशा थॅलाकॉडमध्ये नंबर ऑफ डिफरंट कलर्ड फोटोसिंथिक पिगमेंट्स असतात म्हणजे ह्या थॅलाकॉडच्या आतमध्ये कोण असेल फोटोसिंथिक पिगमेंट्स असतात मग ते कोणते असतील तर ते क्लोरोफिल असेल कॅरोटिनॉइड्स असतील किंवा फायकोबिलिक्स असतील एक्सेट्रा एक्सेट्रा असे नंबर ऑफ फाय फोटोसिंथिक पिगमेंट्स असतात जे काय करतात लाईट एनर्जीचं कन्व्हर्जन केमिकल एनर्जीमध्ये करतात म्हणजे इनडायरेक्टली ते काय करतात फोटोसिंथिसिस कम्प्लीट करतात ठीक आहे आता ह्याच्यानंतरचा लास्ट पॉईंट काय येईल तर हे जे ग्रॅनम असतात किंवा हे जे ग्रॅना असतात जे आपण सांगितले की स्ट्रोमामध्ये चाळीस ते साठ नंबरचे कॉईन शेपचे स्ट्रक्चर असतात आणि हे जे कॉईन शेपचे स्ट्रक्चर असतात हे स्पेशली त्याच्या आतमध्ये थॅलाकॉड असतो आणि थॅलाकॉडच्या आतमध्ये कॉन्टाझोम्स असतात आणि हे कॉन्टाझोम्स लाईट एनर्जीचं कन्वर्जन केमिकल एनर्जीमध्ये करतात म्हणजे फूड मटेरियल तयार केलं जातं मग असं फूड मटेरियल एका ग्रॅनममधून दुसऱ्या ग्रॅनममध्ये
धाग्यांनी जोडले जातात विच आर कॉल्ड ॲज अ लॅमेली आणि हे लॅमेली कुणाच्यामध्ये आहे तर ग्रॅनाच्यामध्ये आहे सो दॅज आर कॉल्ड ॲज अ इंटर ग्रॅनल लॅमेली तर याच्यावर तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो तर इंटर ग्रॅन ग्रॅनल फंक्शन काय असेल तर एक्सचेंज ऑफ अ फूड मटेरियल ठीक आहे आता याच्यामध्ये तुम्हाला महत्त्वाचे पॉईंट कुठे लक्षात ठेवायचे आहेत बघा हिंट वाईज सांगते एकतर सोळात पहिल्यांदा डबल मेमरेन त्याच्या आतमध्ये स्ट्रोमा स्ट्रोमाच्या आतमध्ये ग्रॅना ग्रॅनाच्या आतला एक ग्रॅनम ग्रॅनमच्या आतमध्ये थॅलाकॉइड आणि थॅलाकॉइडच्या आतमध्ये क्वांटाझोम आणि क्वांटाझोमचंच ऑर नाव काय असेल फोटोसेटिक पिगमेंट्स तर तुम्हाला या पॉईंटवरची डायग्राम पुस्तकात व्यवस्थित डिटेल स्टडी करायची आहे विथ लेबल पंधराचा नेक्स्ट पॉईंट असेल सोर्स ऑफ ओ टू इन फोटोसिंथेसिस जसं की आपण सुरुवातीला सांगितलं की फोटोसिंथेसिसचे रि्क्शन झाल्यानंतर सी ओ टू आणि एच टू या दोघांची रिॲक्शन होते आणि सर्वात शेवटी ओ टू हा रिलीज होतो तर जी ओल्ड कन्सेप्ट आहे त्या ओल्ड कन्सेप्टनुसार जो सर्वात शेवटी ओ टू रिलीज होतो किंवा इवॉल्व होतो तो इवॉल्व होण्याचा रिस्पॉन्सिबल रिॲक्शनमधला सी ओ टू असतो तर न्यू कन्सेप्टनुसार जो सर्वात शेवटी ओ टू रिलीज होतो त्याला रिस्पॉन्सिबल एच टू असतो तर आपण आत्ता हा जो पॉईंट पाहणार आहोत तो न्यू कन्सेप्टच्या बेसिसवर आहे जे प्रूफ करायला चार सायंटिस्टनी चार वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट केले म्हणजे तुम्हाला सी दिला ह्याच्यावर असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की सोर्स ऑफ ओ टू इन फोटोसिंथेसिस हा कोण असतो तर तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे की सोर्स ऑफ ओ टू इन फोटोसिंथेसिस हा नेहमी एच टू ओच असतो ठीक आहे मग हे प्रूफ करायला चार सायंटिस्ट त्यातले फर्स्ट असतील व्हॅन नील त्यांचा एक्सपेरिमेंट नाईन्टीन थर्टीला झाला पण इथं तुम्हाला ह्याचे एक्सपेरिमेंट स्टडी करायचे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला सी डीला प्रश्न काय विचारला जाईल की ह्यांचे जे एक्सपेरिमेंट आहेत ह्यांच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये ज्या वेळेला रिॲक्शन सुरू होते किंवा फोटोसिंथेसिस ज्या वेळेला सुरू होतं त्या वेळेला काय अपसेंट होतं किंवा त्यांनी कुठल्या मटेरियलला रिप्लेस केलं आणि त्याच्याऐवजी काय वापरलं याच्यावर तुम्हाला सी डीला प्रश्न येऊ शकतो आणि तेच पॉईंट तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत मग आता पहिला जो एक्सपेरिमेंट आहे व्हॅन नील यांचा तर ह्यांनी काय केलं ह्यांच्या रिॲक्शनमध्ये किंवा ह्यांच्या फोटोसिंथेसिसच्या रिॲक्शनमध्ये एच टू अपसेंट होता आणि ह्यांनी एच टू ला कुणास कुण एच टू एच ऐवजी कुणाला रिप्लेस केला तर इथे रिप्लेस केला पर्पल अँड ग्रीन सल्फर बॅक्टेरिया यांना आणि हे जे दोन बॅक्टेरिया होत्या पर्पल किंवा ग्रीन सल्फर बॅक्टेरिया तर ह्या बॅक्टेरिया काय फॉर्म करत होत्या एच टू ओच्या ऐवजी एच टू एस फॉर्म करत होत्या म्हणजे व्हॅन डील यांनी ज्या वेळेला फोटोसिंथेसिस रिॲक्शन स्टडी केली त्यावेळेला तिथं एच टू ओच्या ऐवजी ह्या बॅक्टेरिया वापरल्यामुळं तिथं एच टू एस फॉर्म झाला म्हणजे ह्यांच्या रिॲक्शनमध्ये एच टू ओला एच टू एसने रिप्लेस केलं आणि रिॲक्शन पूर्ण झाल्यानंतर सर्वात शेवटी हा जो ओ टू इवॉल्व झाला त्या ओ टूच्या ऐवजी इथे एच टू ओमध्ये ओ टू अपसेंट असल्यामुळं सर्वात शेवटी एच टू एस सल्फर इवॉल्व झाला म्हणजे ह्यांनी सुद्धा हेच प्रूव्ह केलं की हा जो एच टू ओमधला ओ असतो हाच शेवटी काय होतो इवॉल्व होतो म्हणजे तुम्हाला इथं काय लक्षात ठेवायचं आहे की सोर्स ऑफ ओ टू इन फोटोसिंथेसिस हा नेहमी कोण असतो तर एच टू ओ असतो ठीक आहे हे तुम्हाला प्रॉपर लक्षात ठेवायचं आहे त्यानंतर सेकंड एक्सपेरिमेंट असेल रॉबर्ट हिल यांचा एक्सपेरिमेंट ज्याला हिल रिॲक्शन म्हणून ओळखलं जातं हे जे सायंटिस्ट आहे ह्यांच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये सी ओ टू अपसेंट होता आणि ह्यांनी सी ओ टूला रिप्लेस केला होता कुणा थ्रू तर फेरिक साल्टू त्यांनी ज्यावेळेला एक्सपेरिमेंट केला तो एक्सपेरिमेंट स्पेशली स्पिनॅच्या ल्यूजवर केला त्याच्यामध्ये त्यांनी स्पिनॅचे ल्यूज क्रश करून त्याला वॉटरमध्ये सॉरी त्याला वॉटरमध्ये क्रश केलं त्यानंतर त्याच्यामध्ये पिंच ऑफ फेरिक साल्ट घातलं आणि त्यानंतर त्यांनी ते जे मिक्सर होतं ते मिक्सर लाईटमध्ये फ्यू मिनिट एक्सपोज केलं तर त्या त्या तो जो एक्सपेरिमेंट होता त्याच्यामध्ये त्यांना ऑब्झर्वेशन असं सापडलं की त्या मिक्सरमधून कलरलेस असे एअर बबल्स येत होते आणि ते एअर बबल्स स्टडी केल्यानंतर त्यांना असं सापडलं की तिथं जी रिॲक्शन झाली होती स्पिनॅच्या ल्यूजमध्ये आणि फेरिक साल्टमध्ये तर तिथं ते जे एअर बबल फॉर्म झाले होते ते स्पेशली ऑक्सिजनचे होते म्हणजे त्यांनी पण हेच प्रूव्ह केलं की ऑक्सिजन नसला आणि तिथं जरी फेरिक साल्ट असला तरी शेवटी ऑक्सिजन ऑक्सिजनच सॉरी सी ओ टू नसला तरीसुद्धा शेवटी कोण रिलीज होऊ शकतो ऑक्सिजनच रिलीज होऊ शकतो मग इथं ज्या वेळेला त्यांनी हा एक्सपेरिमेंट प्रूव्ह केला त्यावेळेला त्यांनी तिथं आणखीन एक रिॲक्शन प्रूफ केले ज्याचं नाव आहे फोटोलायसिस ऑफ वॉटर म्हणजे ज्या वेळेला फोटोसिंथेसिस जी रिॲक्शन होत असते त्यावेळेला जो एच टू असतो हा एच टू स्प्लिट होतो फोटो मीन्स लाईट इन अ प्रेझेन्स ऑफ अ सनलाईट द लायसिस लायसिस दॅट इज अ स्प्लिटिंग कुणाचं तर वॉटरचं म्हणजे फोटोसिंथेसिस जी रिॲक्शन होत असताना वॉटर मॉलिक्युल असतात हे वॉटर मॉलिक्युल स्प्लिट होतात डिवाइड होतात आणि डिवाइड झाल्यानंतर त्यातला जो ओ असतो जो ओ टू असतो हा ओ टू इवॉल्व होतो निघून जातो रिमूव्ह होतो आणि राहिला जो एच असतो
स्पेशली ऑक्सिजनला रिप्लेस केला आणि ऑक्सिजनच्या ऐवजी त्यांनी काय वापरलं आयसोटोप वापरला कुणाचा तर ऑक्सिजनचा इथे तुम्हाला सीडीला हा प्रश्न विचारला जाईल की ऑक्सिजनचा जो आयसोटोप वापरला तो कुठला होता तर ऑक्सिजनचा आयसोटोप कुठला होता ओ एटीन होता मग त्यांनी ज्यावेळेला ती रिॲक्शन स्टडी केली त्यावेळेला त्यांना सुद्धा शेवटी हेच सापडलं की जो ओ शेवटी इवॉल्व झाला हा ओ टू आयसोटोपच्या फॉर्ममध्ये होता कारण हा आयसोटोप वॉटरमध्ये वापरला होता आणि त्यानंतर सर्वात लास्टची जी रिॲक्शन होती लास्टचा जो एक्सपेरिमेंट होता ते तो केला डॉक्टर अर्नॉन ह्यांनी आणि ह्यांच्या एक्सपेरिमेंटमध्ये स्पेशली म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकता की हे वॅननिलॅनचं एक्सपेरिमेंट रुबेन कॅमेन आणि ह्यांचा एक्सपेरिमेंट ह्या दोघांचे एक्सपेरिमेंट बऱ्यापैकी सेम होते आणि रॉबर्ट हिल यांच्यावरती बेस्ट कुठला होता तर डॉक्टर अर्नॉन ह्यांचा होता जसं रॉबर्ट हिल यांनी सांगितलं होतं की फोटोलायसिस ऑफ वॉटर होऊन हा जो एच टू असतो हा एच टू स्प्लिट होतो ओ असतो तो इवॉल्व होतो आणि एचला असेप्ट केलं जातं तसं तिथं डॉक्टर अर्नॉन ह्यांनी सांगितलं की जो एचला असेप्ट करणारा असतो हा एचला असेप्ट करणारा कोण कोणीतरी कुठला तरी को एन्झाईम असू शकतो तर तो एन्झाईम कुठला असू शकतो तर एन ए डी पी हा एन ए डी पीचा फुल फॉर्म तुम्हाला पेपरला विचारला जाऊ शकतो ज्याचा फुल फॉर्म आहे निकोटीन अमाईड ॲडेनिन डाय न्युक्लोटाईड फॉस्पेक्ट तर तुम्हाला हे काय करायचं आहे पाठ करायचं आहे म्हणजे याच्यावरती एक कॉमन क्वेश्चन असा असेल सोर्स ऑफ फोटो इन फोटोसिंथिसिस हा एच टू ओच असतो आणि स्पेशली सेपरेट असे क्वेश्चन तुम्हाला ह्याच्यावरती शॉर्ट शॉर्ट विचारले जातील तर डिटेल स्टडी न करता हिंटवाईज स्टडी करण्याचा प्रयत्न करा जर तुम्हाला ह्या पॉईंटमध्ये काही क्युरी असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की मेन्शन करा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा शेअर करा आणि नक्की सबस्क्राईब करा थँक्यू